ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ സെറ്റ് ഫിസിക്സ് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഫിസിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനും ഒരു കുറച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സെറ്റ് ഫിസിക്സ് നമുക്കറിയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ തന്നെ നല്ല ലെവലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്പർ വൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമാണ് സെറ്റ് ഫിസിക്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഡെപ്ത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും എക്സാമിന് ടഫ്നെസ് കൂടി വരികയാണ് എന്ന് പല എക്സാമുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എക്സാമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ എത്ര ഡെപ്തിലാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല ഇതൊന്നും സെറ്റിന് ചോദിക്കില്ല നെറ്റ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പോലും ഇവർ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തവണ എന്തായാലും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നേ മതിയാവൂ നമ്മളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഒട്ടും ഒന്നും വിടാതെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നേറിപ്പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ നമ്മൾ പല പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല നമ്മൾ ഈ തിയറി കൂടുതൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടാത്ത അത്രയും ലെവലിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളെ കൊണ്ട് തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടോ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭാഗമാവുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാനും അതിലേക്കുള്ള ട്രിക്കുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും ഒരു ചോദ്യം എന്നെങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതാണ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഓരോ മത്സര പരീക്ഷകളിലും കോച്ചിങ് നടത്തി അതിൽ വിജയിച്ചവർക്കാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഏറ്റവും നല്ല ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക കാരണം കോച്ചിങ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ വിരളമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവരെ മോശമായി കാണുന്നില്ല അവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അത്രയും ആൾക്കാർക്കേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഉള്ളവർക്കാണ് അത്രയും ഒരു കോച്ചിങ്ങും കൂടാതെ വെറുതെ നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ പലരെയും ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻബോൺ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിൻഡ് ഫിസിസിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടി കാണാൻ പറ്റും ഞാനൊക്കെ ഈ ട്രെയിൻഡ് ഫിസിക്സിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫിസിക്സും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് എൻ്റെ തന്നെ പല കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർ അവരൊക്കെ എല്ലാം ഫിസിക്സിന് കണ്ടി കൂടെ വളരെ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ പബ്ലിക്കേഷൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ കോച്ചിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇൻബോൺ ആയിട്ട് നല്ല തലയുള്ളവർക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ അവർക്ക് കയറി പോകാം പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും നമ്മൾ വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾ കോച്ചിങ് തരുന്നവരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അധ്യാപക പരീക്ഷകൾക്ക് അതായത് ടീച്ചിങ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് നല്ല വിജയ ശതമാനമുള്ള കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല വിജയ ശതമാനമുള്ള ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്
ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ എത്ര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു ടക്കിൾ ദിസ് പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെയുള്ളൂ ബെസൽ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നും വരാവുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ജെ ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ജെ ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് ജെ ത്രീ ബൈ ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അതൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമാണ് നോക്കാം സി ജെ ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം ജെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ദ മോസ്റ്റ് ജനറൽ ഫോം ജെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ സമ്മേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോർ ഇൻറ്റു ഗാമ എൻ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആർ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ബെസൽ ഫങ്ഷൻ അറിയാം ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് വി ആർ റീഅറേഞ്ചിങ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ദിസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഗാമ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഗാമ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ കാരണം ആർ ഉള്ളതെല്ലാം സമ്മേഷൻ ആകത്ത് ആർ ഇല്ലാത്തതല്ല സമ്മേഷൻ വെളിയിൽ സമ്മേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആ മിച്ചം എന്ത് വരും ആ ജസ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതാണ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കാര്യം കഴിയും ആ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ആ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ആ ഗാമ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു നോക്കിയേ ഇനി മിച്ചം എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് കൂട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വൺ റേസ് സീറോ ആർ സീറോ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സീറോ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ആയി സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയി ആ ദിസ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു ടു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അല്ലേ സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആയി ആ അടുത്തത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ് ഫാക്ടർ മൈനസ് വൺ സൈൻ ഏതാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ആ അടുത്തത് എന്ത് വരും മൈനസ് മൈനസ് ആ ഇൻറ്റു എക്സ് പുറത്ത് പോയി ഇനി മിച്ചം എന്താ ഉള്ളത് മിച്ചം ദിസ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പുറത്ത് പോയി ഇനി ടു ആർ എക്സ് റേസ് ടു ആർ ആറിന് എന്ത് കൊടുക്കണം വൺ കൊടുക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ഈസ് ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു ടു ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ആ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം ആർ റേസ് ടു വൺ വരും ശരിയല്ലേ ദിസ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ആ ദിസ് ഈസ് എന്ത് വരും ദിസ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ശരിയല്ലേ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അടുത്തത് എൻ ഇസ് പുട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദിസ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ശരിയല്ലേ ടു റേസ് ടു ടു ദിസ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ആ ഈ ടു ഇൻറ്റു ഇനി ആർ ഇസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു അടുത്ത എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ശരിയല്ലേ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് എക്സെട്രാ ശരിയല്ലേ സോ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഗാമ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ജസ്റ്റ് ആറിന് സീറോ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ആറിന് വൺ കൊടുക്കുന്നു ആറിന് ടു കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ജെ എൻ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ജനറൽ ഫോം ഇതിൽ നിന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ജെ ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നിന് ഹാഫ് സബ്സ്റ
1 plus 1 by 2, it is nothing but 3 by 2 plus x, x raised to 4 divided by 2 into 4 into 2 square into n plus 1, it is 3 by 2 and uh, n plus 2, 1 by 2 plus 2, it is uh, 5 by 2. Shri 5 by 2 minus etc. Ini, okay. 2 into y and just uh, uh, 2 and 2, another 2 and 2 cancels. Ini, okay. This is all uh, part 2. What are Gamma 3 by 2. So, gamma 3 by 2 gamma 3 by 2 is gamma 3 by 2 is n plus gamma. What is gamma n plus 1? Gamma n plus 1 is n gamma n. Gamma n plus 1 is n gamma n. So, gamma 3 by 2 is gamma 1 by 2 plus 1. That is equal to 1 by 2 gamma 1 by 2. 1 by 2 gamma 1 by 2. So, that is the here. So, x raised to 1 by 2 into divided by 1 by 2 gamma 1 by 2 into 2 raised to 1 by 2 into uh, 1 minus x square divided by 2 into 3 plus x raised to 4 divided by uh, 2 square and 2 into 2. So, this is uh, uh, 2 into 3 into 4 into uh, 5. 2 into 3 into 4 into 5. You have 2 square up, you have 2 So, 2 into 3 into 4 into 5 minus etc. Clear? Ayo? Ini. But if you rearrange the bracket, it will be very easy. Uh, what will be this? X raised to 1 by 2. Uh, X raised to 1 by 2 into uh, 1 by uh, 2 raised to 1 by 2 into uh, gamma 1 by 2. What is gamma 1 by 2? Gamma half and the gamma half is nothing but root pi. This is what we learned. That's what we learned. Gamma functions. So, gamma half is root pi. Gamma half is root pi. So, 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 we will substitute it. Just substitute it. So, this is uh, x raised to 1 by 2 divided by 1 by 2 into root pi into root 2. Root 2 into. I am going to multiply x. I am multiplying with the x. So, this will be 1 by x into. Multiply and divide here. 1 by x into x minus x cube divided by 2 into 3 plus x raised to 5 divided by 2 into 3 into 4 into 5 minus etc. Okay. So, this is uh, x raised to 1 by 2 x. So, this is x raised to 1 by 2. x raised to 1 by 2. So, 2 more uh, 2 and root 2 cancels. This will be root 2. 1 by root 2. So, this will be this will be equal to uh, okay. uh, root 2 root of 2 divided by uh, y x root of uh, 2 divided by pi x into uh, <coughs> x minus uh, x cube Alla, sorry, Alla. x minus x cube divided by 2 into 3 1 into 2 into 3 what is that this is uh, 3 factorial plus x raised to 5 divided by what is this 1 into 2 into 3 into 4 into 5 that is 5 factorial minus etc. Really? What is that? Uh, root of 2 by pi x. So, the half of x is equal to root of 2 by pi x into uh, what is that? x minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial. That is sin x. So, the half of x is equal to root of 2 by pi x into sin x. So, you should know the expansion x minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial other sin x on or 3. That is complex analysis. Okay. So, j half of x is equal to j half of x is equal to uh, root of 2 by pi x into sin x. Similarly, j minus half of x is the j minus half of x. Just uh, put, x, uh, put n is equal to minus half. X, n is equal to minus half. Minus half is equal to the Just uh, expansion is equal to We will get it is uh, 2 root of 2 by pi x uh, into cos x. Root of, uh, root of 2 by pi x into cos x. J minus half of x is uh, uh, root of 2 by pi x into cos x. And 
I request you to study j3 by 2 of x and j minus 3 by 2 of x also. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. But if you do this, this is the result. This is the same thing. This is the same thing. This is the classical item of problems. This is the same thing. So, j3 by 2 of x and j minus 3 by 2 of x is also very important. So, j3 by 2 of x is the same thing. root of uh, 2 by uh, pi x is so, root of 2 by pi x into sin x by x minus cos x sin x by x minus cos x and j minus 3 by 2 of x is root of uh, 2 by pi x into minus sin x minus sin x minus cos x by x minus cos x by x. So, I request you to study uh, these four results. What are important? Na? J half of x, minus half of x random. Root of 2 by pi x are random common. Root of uh, 2 by pi x, uh, j half in sin x, j minus half in cos x. J 3 by 2 of x in a, uh, sin x by x minus cos x. J minus 3 by 2 of x, minus 3 by 2 is all minus i. Minus sin x, minus cos x by x. Okay, so this is nalum, padichiri kya? Vada re important nala. The j half of x, j three by two minus three by two, onno cheyu nogga. Adu bhi the vada thanne general expression adu jara thay n put n is equal to three by two. Par korchi lengthi aao, karna three by two aye do orde. Okay, karna gamma three by two nora ina gamma three by two plus one, na gamma five by two. Adu angane korchi korchi difficulties onda. Difficulties alla korchi lengthi aam do matra. So onno cheyu nogga. Okay. Clear. So that is the problem, and that uh, our set of physics already course launched. That uh, from I am near the Avisha Patta do that one. I am request you do that one. It is our kind of number like number two. This course in the structure, uh, details, all the things that we have learned. Class like in English, all the brain I invite you. So no reason for you not to have any other kind of problem. No reason for you not to have any other kind of problem. No reason for you not to have any other kind of problem. No reason for you not to have any other kind of problem. वाले आवश्यक वाला कार्य है ना, तो कोड़े दले प्रॉब्लम्स है जीया सो दिखिया, अतर तोड़ दम प्रॉब्लम्स ही नो, अतर तोड़ दम परीक्षा का टेंडी है नो, अतर तोड़ दम निंगल कोड़े विजय साधी तो कोड़ में ना तो तेरी उरी स्टार तार को मिला था कार्य है, कोड़े दले एक्साम्स अटेंडी है ना YouTube YouTube श्रद्धिया Um, hope we will see you in the next video. Bye. Thank you.